这是朝鲜战争最惨烈的战斗之一，也是长津湖战役的最终一战。上期视频我们讲到，在长津湖的死鹰岭战场，志愿军与敌军血战五天五夜，而后续阻击部队更是被冻成了一座座冰雕，让人落泪。1950年12月3日，美军王牌陆战一师继续撤退，而水门桥成为了他们的最后一道屏障。中美双方的终极对决，在下级雨里至水门桥一线正式开始。那么，志愿军能否顺利围歼美军？战场到底有多激烈？这一战的结果如何呢？本期为大家讲述长津湖战役第五战，也是最终决战——水门桥之战。一九五零年十二月四日十四时。此前驻守在柳潭里地区，美军全部到达下碣隅里。由于志愿军的顽强阻击，这段二十二公里的路程让美军最强王牌陆战一师整整花了七十七小时，这简直是他们的奇耻大辱。美陆战一师师长史密斯决定，部队从下碣隅里出发，经由古土里、真兴里、咸兴一线，最终抵达兴南港，从海上撤退。与此同时，联合国军指挥部。在得知陆战一师的危局后，如坐针毡，立刻集中附近所有空中力量，包括七艘航母的舰载机编队、四个海军陆战队航空兵中队，总计五百余架战机，全力为陆战一师的撤退保驾护航。由于部队的准备转移需要时间，美军将撤退时间定在了十二月八日。而在陆战一师集结撤退的同时，志愿军第九兵团也在进行紧锣密鼓的部署。第二十六军主力围歼下碣隅里之敌，二十七军一部配合二十六军主力向咸兴发起攻击，二十军攻接下碣隅里附近的古土里、黄草岭地区，断敌后路，一定要把美军消灭在下碣隅里。而为了防止美军突破包围圈，第九兵团找到了一个阻击敌人的绝佳地点——水门桥。水门桥位于长津湖地区古土里以南六公里处。是陆战一师机械化部队的必经之路，战略地位极为重要。因此，早在12月1日，志愿军便对水门桥发起突然性攻击，守桥的美军措手不及，部队顺利炸毁了水门桥地区。但美军工兵部队很快就用一座木桥进行修复。12月4日，志愿军再度出击，第二次将美军架好的桥梁炸毁。结果，美军又在原桥残留的桥根处架设了钢制桥梁，使其恢复通行。水门桥两次修好，无疑给了陆战一师一线生机，也令志愿军心急如焚。第九兵团指挥部决定三炸水门桥，这个任务就交给了二十七军八十师二四零团三营七连。接到任务后，七连连长江庆云身先士卒，带领步兵排二十余人。在雪地的保护下，借着漆黑的夜色隐蔽接敌。在摸到桥头后，随着江庆云一声令下，敢死队员全部跃上桥头，与美军短兵相接。在战斗过程中，江庆云身中数创，但仍然坚持指挥战斗。士兵们怒吼着，拔掉一个又一个阵地。正在志愿军第三次进行炸毁水门桥行动的时候，陆战一师还不知道。自己的唯一退路已经被志愿军切断，双方在下碣隅里的战斗也在激烈的进行中。此时，在下碣隅里地区进攻的志愿军各部也等到了好消息。二十六军的第七十六、七十七师终于赶到了下碣隅里。十二月七日凌晨两点，志愿军向驻守在下碣隅里的美军发起全面总攻，成败在此一举。随着一声令下，志愿军如同猛虎下山一般，向敌人猛扑过去，令敌人胆战心惊。而美军在求生的意志下，也陷入了疯狂，怒吼着与中国士兵扭打在一起，到处都在进行惨烈的白刃格斗，枪托刺刀，甚至是拳头、牙齿，都成为了双方的武器。在下碣隅里公路两侧的各个阵地上，喊杀声、枪炮声此起彼伏。荒凉的山林一时间血光冲天，在志愿军凶猛的进攻下，美军决定提前撤退。部队在飞机掩护下，榴弹炮、无后坐力炮、火箭筒和机枪一刻不停地开火。而志愿军战士发现美军撤退的企图后
，硬是凭着血肉之躯一波一波的冲上来。夏桀雨里的爆炸此起彼伏，碎片漫天飞舞，巨响震人心魄。不过，此时负责阻击的二十军已经到达了山穷水尽的地步，后勤补给已经完全见底，冻饿减员已经达到了惊人的百分之四十。部队连日奋战，完全是依靠意志在进攻，因此美军在飞机、大炮的火力掩护下，突破了志愿军的防线，于当日下午全部到达古土里地区。此时，一场更加猛烈的暴风雪袭来，而惊魂未定的美军官兵听到了一个比呼啸的风雪更令他们恐惧的消息：水门桥已经被中国士兵炸毁了。此时的陆战一师损失惨重。志愿军第二十、第二十六、第二十七军紧追不舍，部队陷入绝境，志愿军胜利在望。但志愿军第九兵团千算万算，还是忽视了一个重要的问题：美军的后勤保障能力。12月6日晚，志愿军第三次冲过美军阵地，把新架设的大桥和基座全部炸毁。经过三次爆破，已经将水门桥完全炸毁。志愿军认为，美军已经无法从这里通过。因此，只派出几支小部队驻守，但他们没有想到的是，美国此时已经拥有了最新式的车辙式桥梁，只要有坚固的底座，便能架设简易桥梁，其组件总重仅为 1.1 吨，可通过飞机运输，而载重量能够达到50吨，足够汽车、坦克等重型设备通过。正是这种意料之外的新式装备，改变了整个长津湖之战的结局。七日上午，美国空军八架 C 幺幺九大型运输机将八套钢制 M 二型车辙桥组件从日本军事基地直接空投到了古土里狭窄的环形阵地中。随后，美军在不到两天内就再次架起了桥梁。而在美军通过水门桥前，恐有埋伏，派出侦察部队摸到山头上后，震惊地发现，志愿军一支一百多人的连队正呈战斗队形散开。在漫天的风雪之中，这些战士都被冻成了冰雕，但人人都是手持武器的姿态，目视前方，做好了一切战斗准备。美军接到情报后，顿时吓出一身冷汗，因为一旦在架桥过程中遭到阻击，后果不堪设想。之前在死鹰岭附近高地，美军就见过了冰雕连，这次再见冰雕连，美军再一次被震撼。纵观整个世界战事，也只有中国，只有中国军人才有这样的战斗精神。就在美军逐步通过水门桥时，正面战场的志愿军依然顶着美军天上的飞机和地上的自行榴弹炮，在冰雪之中向美军发起冲锋，直至战斗到最后一兵一卒。战至十日下午，志愿军二十军五十八师、六十师加到一起，只剩下二百余人。二十七军三个师加到一起，仅剩下两千余人，而第九兵团十五万大军已经拿不出成建制的阻击部队了。长津湖战场在如此悲壮的情势下走向了结局。十二月二十四日，美军彻底通过水门桥，在兴南港乘坐船只逃离。次日，志愿军占领兴南，悲壮的长津湖战役至此落下帷幕。毫无疑问。这一战是极其惨烈的，志愿军第九兵团在战斗过程中，战斗伤亡 1.4 万余人，冻伤减员3万余人，达到了兵团总数的 32% 但最让他们感到遗憾的是没能全歼敌人。无数老兵流着泪表示：“要是我们的衣服再厚一点或者武器装备再好一点甚至哪怕多两个热土豆。”也足以将美军王牌部队永远地埋葬在长津湖地区。这一战虽然没能全歼美军王牌，但却重创了美军最强大的王牌陆战一师。根据美军官方战士透露，此次战役美陆战第一师投入兵力达 2.5 万余人，伤亡 7,000 多人，冻伤减员 7,300 人，部队减员达到了 57%。对于这样一支当时世界上装备最强的王牌部队，堪称毁灭性的打击。而同时，志愿军还将美军另一支王牌美七师的北极熊团全歼，让美军战史上留下了耻辱的一笔。长津湖战役的结果是辉煌的，志愿军在双方武器装备与后勤存在巨大悬殊下
，成功粉碎了联合国军的圣诞攻势，至少歼灭了美军 1.5 万人，让美军遭遇了空前的军事浩劫。战后，美国陆战一师作战处长鲍泽上校坦言：“我相信长津湖的冰天雪地和中国军队不顾伤亡的狠命攻击。”是每一名陆战队员心中永远挥之不去的噩梦。这一战的惨烈超出所有人的想象，因此长津湖战役从此成为了中美双方都不愿回忆的血泪之战。而一旦提起，我们永远也无法忘记志愿军震古烁今的钢铁意志。他们用血肉铸就了长津湖的《冰与血之歌》。铸就了人类战争史上伟大而悲壮的奇迹。两年之后，第九兵团从朝鲜正式归国，行鸭绿江边，司令员宋时轮突然下车，向着长津湖方向默立良久，然后脱帽弯腰，深深鞠躬。当他抬起头来时，早已泪流满面，不能自已。